हेलो दोस्तों वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल आज का हमारा टॉपिक है स्मोक टेस्टिंग वर्सेस सैनिटी टेस्टिंग ओके सो इस टॉपिक के ऊपर मेरी चैनल पे स्मोक टेस्टिंग के टॉपिक के ऊपर मेरे चैनल पे ऑलरेडी एक वीडियो मौजूद है जो मैं बना चुका हूँ और उसके अंदर मैंने uh, बड़ी डिटेल में बताया था कि स्मोक टेस्टिंग का कंसेप्ट आया कहाँ से uh, इसकी हिस्ट्री क्या है कहाँ से ये स्मोक टेस्टिंग स्टार्ट हुई और आज जो स्मोक टेस्टिंग यूज़ कर रहे हैं वो क्या है इसके बारे में मैं बड़ी डिटेल में जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं बता चुका हूँ लेकिन फिर आज मुझे एक वीडियो बनाने की ज़रूरत पेश आई कि स्मोक टेस्टिंग का कंपैरिजन मैं कर दूं सैनिटी टेस्टिंग के साथ मुझे ज़रूरत क्यों पेश आई वो मैं आपको बताता चलता हूं अगर आप नेट पे जाके देखेंगे तो बहुत सी वेबसाइट पे मैं फिर कहता हूं बहुत सी वेबसाइट पे सारी वेबसाइट्स पे नहीं बहुत सारी वेबसाइट्स के ऊपर सैनिटी टेस्टिंग के बारे में ये बताया गया है कि जो स्मोक टेस्टिंग होती है उसी को आप सैनिटी टेस्टिंग कह सकते हैं या फिर स्मोक टेस्टिंग और सैनिटी टेस्टिंग ये दोनों नाम हैं एक ही टेस्टिंग की जो कि इंटरचेंजबली एक दूसरे के साथ यूज़ होते हैं तो ये एक मिसकंसेप्शन आम होती जा रही है और मैं इसको दूर करना चाहता था तो इसलिए मैंने सैनिटी टेस्टिंग पे वीडियो बनानी थी लेकिन मैंने क्या किया कि मैंने स्मोक टेस्टिंग के साथ कंपैरिजन में सैनिटी टेस्टिंग की वीडियो बना दी ताकि आपको क्लियर हो जाए कि ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं आपने इस चक्कर में कभी नहीं रहना कि स्मोक टेस्टिंग को आप एक तरीके से सैनिटी टेस्टिंग कह सकते हो आप नहीं कह सकते अगर स्मोक टेस्टिंग को सैनिटी टेस्टिंग कहना होता तो फिर सैनिटी टेस्टिंग ही नाम काफ़ी था स्मोक टेस्टिंग दूसरा नाम निकालने की क्या ज़रूरत थी तो चले अब हम देखते हैं कि इसके ऊपर कि क्या होता है क्या नहीं होता और इनमें क्या फ़र्क होता है तो सबसे पहले हम स्टार्ट लेते हैं स्मोक टेस्टिंग से जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि मैं स्मोक टेस्टिंग के ऊपर एक बहुत डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं तो अगर आप लोगों को स्मोक टेस्टिंग के बारे में कुछ पता है पहले से कि स्मोक टेस्टिंग एक्चुअली होती क्या है तो फिर तो ओके है लेकिन अगर आपको बिल्कुल कुछ नहीं पता तो मैं आपको पहले ये रिकमेंड करूँगा कि आप इस वीडियो को यहाँ पे पॉज करें डिस्क्रिप्शन के अंदर से स्मोक टेस्टिंग वाली वीडियो का लिंक लें और जाके पहले उस वीडियो को देख लें ताकि ये वीडियो भी आपको अच्छे से समझ आए खैर डोंट वरी मैंने इन दोनों का स्मोक टेस्टिंग का और सैनिटी टेस्टिंग का कंपेरिज़न क्योंकि करना है तो अगर आप वो वीडियो पहले नहीं देखना चाहते तब भी मैं स्मोक टेस्टिंग की कुछ बेस सिक्स आपको बता देता हूँ ताकि मेरे लिए भी कंपैरिजन करना आसान हो जाए और आपको भी थोड़ा सा जनरल आइडिया यहीं पे हो जाए लेकिन यह है कि फिर मैं रेकमेंड करूँगा कि वीडियो लास्ट में देखिएगा आप लोग ओके सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्मोक टेस्टिंग से स्मोक टेस्टिंग क्या होती है इट इज़ अ काइंड ऑफ जनरल टेस्टिंग वेर यू चेक दी सॉफ्टवेयर इफ आल दी क्रिटिकल फंक्शन आर वर्किंग फाइन आर नॉट ओके अब इसमें होता क्या है स्मोक टेस्टिंग में ये होता है कि आप एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं जिसके अंदर आपने तकरीबन आठ से दस फंक्शन रखने हैं चलो हम कह लेते हैं कि आपने दस फंक्शन रखने थे आपने वो सॉफ्टवेयर कंप्लीट बना लिया बिंग अ डेवलपर ठीक है आप डेवलपर हैं या आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और आपने वो सारा का सारा सॉफ्टवेयर जो आपने बनाना था जिसमें दस फ्यूचर्स आपने रखने थे वो जब आप सॉफ्टवेयर कम्प्लीट कर लेते हो तो उसको कम्प्लीट करने के बाद आप उसको एक जनरली टेस्ट करते हो जनरल टेस्ट मतलब ये कि जो दस फ्यूचर्स हैं उन सबको हल्का 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 चला के रन करके चेक करते हो ये भी ठीक काम कर रहा है ओके हो गया ये भी ठीक काम कर रहा है ओके हो गया इसी किसी करते 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 वन से लेके टेन तक आप जितने भी फ्यूचर्स हैं उनको एक एब्स्ट्रैक्ट लेवल का टेस्ट कर लेते हो किसी भी फ्यूचर के ऊपर आप इन डेप्थ जाके टेस्टिंग नहीं करते सबको एक हल्का सा ओवरव्यू लेते हो जैसे कि आपको होता है ना कि एक जनरल चेकअप करना है जी आ, बस ये है कि हल्का सा इस इस फंक्शन को भी चला के देख लो हल्का सा इस फंक्शन को भी दूसरे को भी तीसरे को भी चौथे को भी पांचवे को भी एंड सो ऑन टेन तक आप चले जाते हो तो ये जो जनरल टेस्टिंग होती है ना कि हल्का हल्का सा सब सॉफ्ट फ्यूचर्स को टच करके चेक कर लेना कि ठीक काम कर रहे हैं यानी इसको आप क्या कहते हो स्मोक टेस्टिंग आई रिपीट कि स्मोक टेस्टिंग में आप किसी भी चीज़ की टेस्टिंग के लिए डेप्थ में नहीं जाते आप किसी भी एक मॉड्यूल को पकड़ के उसके पीछे नहीं पड़ जाते कि इसको मैं पूरा टेस्ट करके छोड़ूंगा अगर आप वो कर रहे हो तो वो आप स्मोक टेस्टिंग नहीं कर रहे स्मोक में आप सब दस फंक्शन हैं तो दस के दस को या फिर जो उसके मैन फ्यूचर्स हैं मैन फंक्शन हैं सॉफ्टवेयर के उनको बस जनरली हल्का फुल्का टच कर लोगे और चेक कर लोगे कि सही काम कर रहे हैं रन हो रहे हैं या नहीं हो रहे ठीक है इसको आप कहते हो स्मोक टेस्टिंग अब हम चलते हैं सैनिटी टेस्टिंग की तरफ क्या होता है कि अब मैं दोबारा से पहले से थोड़ा सा इसको स्मोक टेस्टिंग के साथ लिंक करके बताऊँगा ताकि आपको सैनिटी टेस्टिंग एक्चुअल में क्लियर हो जाए कि होता क्या है Uh, मैंने आपको बताया था कि स्मोक टेस्टिंग के अंदर आप जनरल चेकअप करते हो सारे फ्यूचर्स का जो आपके सॉफ्टवेयर में है या फिर सारों का ना भी करो तो एटलीस्ट वो मैन फ्यूचर्स जिनके लिए आपने सॉफ्टवेयर बनाया है जो बहुत इंपॉर्टेंट फ्यूचर्स हैं उनको आप एक एबस्ट्
अब जैसे हमने एक सॉफ्टवेयर बनाया जिसके अंदर 10 फ्यूचर थे हमने पहला जनरल चेकअप किया पहले मॉड्यूल का पहले फ्यूचर का परफेक्ट काम कर रहा था दूसरे फ्यूचर का चेक किया परफेक्ट काम कर रहा था तीसरे को चेक किया वो भी परफेक्ट काम कर रहा था लेकिन जैसे ही हम चौथे के ऊपर आए उसको हमने हल्का फुल्का जो हम एक स्टार्टिंग के ऊपर ही एक एबस्ट्रैक्ट लेवल का जो टेस्ट कर रहे थे चौथा मॉड्यूल जो था फोर्थ मॉड्यूल जो था वो उस एबस्ट्रैक्ट लेवल के टेस्ट के ऊपर ही फेल हो गया हमने उसको साइड पर रखा फिफ्थ मॉड्यूल को चेक किया सिक्स को चेक किया सेवन्थ को चेक किया सो ऑन टेन तक हम चले गए हमारे सारे मॉड्यूल बाकी सही काम कर रहे थे तो अब हम क्या करेंगे कि जो फोर्थ नंबर का मॉड्यूल जो सही काम नहीं कर रहा था हम उसको दोबारा से वापस प्रोग्रामर्स के पास डेवलपर्स के पास भेजेंगे कि इसकी जो प्रॉब्लम है उसको फ़िक्स करो अब वो प्रोग्रामर डिवेलपर या कोडर जो भी आप कह लें वो किस तरीके से उसकी प्रोग्राम प्रॉब्लम को फ़िक्स करेगा वो प्रॉब्लम को ऐसे फ़िक्स करेगा कि उसके अंदर कोई फंक्शनैलिटी के अंदर कोई हल्की फुल्की चेंजिंग करेगा कि जो उसमें मसला आ रहा है वो दूर हो जाए कोई कोड के अंदर चेंजिंग करेगा जिसकी वजह से वो उसका मसला दूर हो जाए अब वो कोड के अंदर चेंजिंग करके जब वो मसला ठीक कर देगा तो आप फिर क्या करोगे कि दोबारा से उस मॉड्यूल को स्पेसिफिकली उस मॉड्यूल को चेक करोगे चला के दोबारा से कि वो जो इशू आ रहा था ठीक हो गया या नहीं जैसे आप उसको चेक करोगे ना दोबारा से चला कर वो जो आप दोबारा चेकिंग कर रहे हो उसको सैनिटी टेस्टिंग कहते हैं सिंपल सी बात है आपने एक दफ़ा सब मॉड्यूल्स को एक सॉफ्टवेयर के सब मॉड्यूल्स को एबस्ट्रैक्ट लेवल पे चेक किया उस वो जो चेकिंग है वो स्मोक टेस्टिंग है लेकिन जब आप एबस्ट्रैक्ट लेवल पे चेक कर रहे थे तो उस सारे के सारे मॉड्यूल्स में से किसी एक मॉड्यूल में आपके सामने प्रॉब्लम आ गई आपने उसको रिपोर्ट कर दिया पीछे प्रोग्रामर्स को जिन्होंने उस प्रॉब्लम को फ़िक्स करना है प्रोग्रामर्स ने कोड में चेंजेस की चेंजेस करने के बाद उसमें क्या किया कि कहा कि जी ये ठीक हो गया सही है उन्होंने कह दिया कि आपका मॉड्यूल या फिर आपका फ्यूचर ठीक हो गया अब आप उस फ्यूचर को दोबारा से चेक कर लेते हो कि वाकई ठीक हो गया या नहीं जो दोबारा से आप चेंजिंग होने के बाद चेक कर रहे हो कि जिस इशू की वजह से मैंने चेंजिंग्स बताई थी वो दूर हो गई है या नहीं हुई तो एबस्ट्रैक्ट लेवल पे जो आप स्पेसिफिक उस फ्यूचर को चेक कर रहे हो उसको आप क्या करोगे उसको आप क्या कह दोगे कि सैनिटी टेस्टिंग है अब इसके अंदर मैं आपको एक बात और बता दूँ कि ये जो होती है ना टेस्टिंग ये स्क्रिप्टिड टेस्टिंग नहीं होती आप इसको कोई ऑफिशियली सैनिटी टेस्टिंग को डॉक्यूमेंट भी नहीं करते कहीं पे रिटर्न लेवल के ऊपर इतना ज़्यादा इसको आप लेके नहीं आते ये होता क्या है कि की आपने स्मोक टेस्टिंग होती है उसमें कोई एब्सट्रैक्ट लेवल पे चेकिंग करते हुए आपने कोई इशू पकड़ लिया होता है कि यार ये इस तरीके से नहीं इसको थोड़ा सा ऐसे करके बनाना था आपने प्रोग्रामर को रिपीट बता दिया होता है और प्रोग्रामर ने भी क्योंकि एबस्ट्रैक्ट लेवल की प्रॉब्लम होती है प्रोग्रामर ने भी उसको जल्दी से बैठ के ठीक करके को बता दिया होता है कि जी ये मैंने ठीक कर दिया आप उसको दोबारा चेक कर लेते हो कि वाकई ठीक हो गया या नहीं तो आप इसको कह देते हो कि ये सैनिटी टेस्टिंग की है इसको लिखने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि आपने ये एब्सट्रैक्ट लेवल की टेस्टिंग की है अभी आप इन डेप्थ लेवल पे बहुत सारी टेस्टिंग करोगे आप उनको डॉक्यूमेंट कर लो इस एब्सट्रैक्ट लेवल की टेस्टिंग के नतीजे में निकलने वाले प्रॉब्लम को चेक करके दोबारा से जो आपका सामने आया है उसको आप जो है दोबारा से किस लिए लिख रहे हो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है ठीक है तो इसको स्क्रिप्टिड नहीं होती है आप इसको डॉक्यूमेंट भी नहीं करते ठीक है जी अच्छा इसके अंदर क्या होता है कि इट विल चेक अ स्पेसिफिक कंपोनेंट इन विच वी मेड चेंज ऑन द अदर हैंड स्मोक इज़ नॉट स्पेसिफिक वन देखिए यहाँ पे कितना बड़ा डिफरेंस सामने आ रहा है लोग कहते हैं कि सैनिटी टेस्टिंग स्मोक टेस्टिंग सैम है आप ये नाम इंटरचेंजेबल यूज़ कर सकते हो नहीं जो आपकी स्मोक टेस्टिंग है वो स्पेसिफिक किसी एक कंपोनेंट के ऊपर फोकस नहीं कर रही होती वो अगर आपके सॉफ्टवेयर में 10 फ्यूचर हैं तो वो 10 के 10 को एब्सट्रैक्ट लेवल पे चेक करेगी ठीक हो गया लेकिन सैनिटी टेस्टिंग क्या है कि जब स्मोक टेस्टिंग के अंदर कोई एक फ्यूचर ख़राब मिला था तो उसको हमने कहा था कि ठीक करो और वो ठीक होके वापस आया है तो अब जो हम खाली उसी को वापस चेक कर रहे हैं खाली सिर्फ एक स्पेसिफिक फ्यूचर को जो कि वापस चेंजिंग्स हो के ठीक हो के आया है इस चीज़ को हम सैनिटी टेस्टिंग कहते हैं तो जो स्मोक टेस्टिंग है वो ओवरऑल टेस्टिंग है ठीक है वो स्पेसिफिक नहीं है और जो सैनिटी टेस्टिंग है वो स्पेसिफिक है उसके बाद हम आगे चलते हैं इस स्मोथ टेस्टिंग इज़ जनरल चेकअप इट इज़ स्पेशलाइज चेकअप मतलब वही बात मैं आपको सामने दोबारा रिपीट कर रहा हूँ बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए कि स्मोक टेस्टिंग को अगर आप ये कह सकते हो कि जनरल चेकअप है तो स्पेश जो सैनिटी टेस्टिंग है वो एक स्पेशलाइज किस्म की चेकअप है कि आप किसी एक कंपोनेंट जिसके अंदर प्रॉब्लम थी उसको ठीक होने के बाद दोबारा से देख रहे हो मतलब आप स्पेशली उसी को देख रहे हो खाली तो ये सैनिटी टेस्टिंग है 
ओके सो अब हम इस लेक्चर के एक डेली लाइफ एग्जांपल देख लेते हैं मेरी कोशिश होती है कि मैं हर एक टॉपिक पे जो है कोई ना कोई डेली लाइफ एग्जांपल जहां पे पॉसिबल हो मैं ज़रूर दे दूं डेली लाइफ एग्जांपल से क्या होता है कि वो जो टॉपिक होता है वो रिलेट कर जाता है आपकी डेली लाइफ की चीज़ों से जो आपकी डेली लाइफ में हो रही होती हैं और फिर क्या होता है कि आपको वो टॉपिक याद करने में या याद रखने में आसानी होती है आपको वर्ड टू वर्ड वही चीज़ें याद नहीं रखनी पड़ती डेली लाइफ की एग्जाम्पल से आपको चीज़ें वैसे याद रह जाती हैं सो चलें इस टॉपिक के लिए भी हम एक डेली लाइफ एग्जाम्पल देख लेते हैं कि जिससे हमारा एक कंपैरिजन और ज़्यादा क्लियर हो जाए तो देखें सपोज अ डॉक्टर मेक जनरल हेल्थ चेकअप ऑफ अ न्यू बॉर्न बेबी दैट्स अ स्मोक टेस्टिंग ही विल जनरली ऑन द एबस्ट्रैक्ट लेवल चेक एवरीथिंग अब देखें जब कोई एक कोई जब बच्चा पैदा होता है जो बिल्कुल न्यू बॉर्न होता है आप उसको डॉक्टर के पास लेके जाते हो चेकअप के लिए हालांकि उसको मसला कोई होता नहीं है लेकिन क्या करते हो आप उसको एक जनरल हेल्थ चेकअप के लिए ले जाते हो वहाँ पर जब आप उसको डॉक्टर के पास लेके जाते हो तो डॉक्टर उसकी कोई किसी कान को या फिर उसके गले को या उसकी आंखों को या किसी और बॉडी पार्ट को पकड़ के नहीं बैठ जाता कि नहीं मैंने इसको पूरा चेक करके ही छोड़ना है ऐसा कुछ नहीं होता वो बेबी को सर से लेके पाँव तक पूरा का पूरा एब्सट्रैक्ट लेवल पे चेक करता है कि जी इसकी आ, इसका जो है लिप्स ठीक हैं इसकी नोज़ ठीक काम कर रही है इसकी ईयर्स ठीक काम कर रहे हैं अच्छा इसका जो गला है वो भी बिल्कुल परफेक्ट है इसके बॉडी पार्ट सारे के सारे परफेक्ट हैं या नहीं वो सारा का सारा क्या करता है कि उस बेबी को एक जनरल लेवल पर चेकअप कर लेता है तो वो ये जो जनरल चेकअप करता है इसको हम क्या कहते हैं कि ये स्मोक टेस्टिंग है अब उसके बाद क्या होता है कि ड्यूरिंग दैट टेस्टिंग ही फाइंड समथिंग रॉन्ग विद हिज आइस ही विल रिकमेंड ट्रीटमेंट कोर चेंजेस ठीक है देन आफ्टर दैट ही विल सेंड यू बैक टू होम अब क्या होगा कि जब वो स्मोक टेस्टिंग कर रहा था उसी वक्त वो चेकअप करते हुए जनरल हेल्थ चेकअप करते हुए बेबी की आइज के अंदर डॉक्टर को कोई ना कोई मसला नज़र आ गया ठीक है अब वो क्या करेगा उस मसले के लिए फ़ौरन वो कोई ट्रीटमेंट रेकमेंड करेगा ये जो ट्रीटमेंट रेकमेंड वो डॉक्टर कर रहा है बेबी को अगर आप इसको सॉफ्टवेयर वर्ल्ड में जाके देखो तो ये एक्चुअली कोर चेंजेस हैं जो कि टेस्टर रेकमेंड कर रहा है प्रोग्रामर को करने के लिए ठीक हो गया अब उसके बाद क्या करेगा कि वो ट्रीटमेंट रिकमेंड करके या फिर कोर्ट चेंजेस हमारी सॉफ्टवेयर की एग्जाम्पल में जो जैसे आप कह सकते हो वो रिकमेंड करके क्या करेगा उनको भेज देगा कि जाओ ये करके लाओ उनको घर भेज देगा फ्यू डेज लेटर वैन द डॉक्टर विल चेक यू अगैन ठीक है यू नहीं सॉरी बल्कि आपके बेबी को आफ्टर द कम्पलीशन ऑफ ट्रीटमेंट ही विल फोकस ऑन आई वेयर ही मीट मेड ट्रीटमेंट दैट इज़ द सैनिटी टेस्टिंग ओके अब इसमें क्या होगा कि जब कुछ दिन के बाद जब ट्रीटमेंट मुकम्मल हो जाएगा आप डॉक्टर के पास वापस जाओगे तो डॉक्टर क्या करेगा कि फ़ौर वो बजाय इसके कि पूरी की पूरी बॉडी चेक करे वो फ़ौर उस स्पेसिफिक पार्ट उस आई को चेक करेगा जिसके अंदर उसको मसला नज़र आया था और ट्रीटमेंट उसने रेकमेंड कर किया था वो ये चीज़ चेक करेगा कि क्या वो ट्रीटमेंट करने के बाद वो इशू रिजॉल्व हुआ है या नहीं और अब वो चीज़ जिसके अंदर मैंने ट्रीटमेंट रेकमेंड किया था वो ठीक से काम कर रही है या नहीं तो देखें डिफरेंस आया ना पहले उसने बिल्कुल ओवरऑल पूरी बॉडी का जनरल चेकअप किया उसको हमने स्मोक टेस्टिंग कह दिया स्मोक टेस्टिंग में उसने प्रॉब्लम पकड़ के उसका ट्रीटमेंट किया ट्रीटमेंट मुकम्मल हो जाने के बाद अब वो दोबारा से ये चेक कर रहा है कि अब इसकी आँख ठीक है या नहीं ठीक है तो ये जो टेस्टिंग है स्पेसिफिक पार्ट की इसको हम क्या कह देंगे कि सैनिटी टेस्टिंग इसी तरीके से आपकी सॉफ्टवेयर वर्ल्ड में भी स्मोक टेस्टिंग और सैनिटी टेस्टिंग का यही डिफरेंस होता है जिससे कि मैंने आपको आपकी डेली लाइफ एग्जांपल से रिलेट करके बताया आई होप सो कि आपको एग्जांपल uh, से अगर कोई टॉपिक क्लियर ये टॉपिक क्लियर नहीं हुआ था तो हो चुका होगा अगर फिर भी इस टॉपिक के रेलिवेंट आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं अगर किसी और टॉपिक पर वीडियो बनवाना चाहते हो तो आप किसी भी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी रिक्वेस्ट को कमेंट uh, कर सकते हैं इसके अलावा ये जो लेक्चर मैंने भी आपको डिलीवर किया है इसकी ये सारी की सारी स्लाइड पी फॉर्मेट में आपको हमारी ऑफिशियल वेबसाइट जो कि डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी वहाँ पे मिल जाएंगे आप उस वेबसाइट पे जाके इसी लेक्चर के पी स्लाइड्स जो है वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं ओके okay हो गया इसके अलावा अगर आपको वाकई हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो काइंडली वीडियोस को हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहें कहीं किसी वीडियो में अगर आपको मिस्टेक नज़र आती है तो उसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके उस मिस्टेक को पॉइंट आउट कर दिया करें क्योंकि हम भी इंसान हैं गलती हो सकती है हमसे भी तो आपके करेक्शन करने से फ़ायदा ये होगा कि वीडियो को बाकी जो लोग देख रहे हैं उनकी भी वो मिस्टेक दूर हो जाएगी उनकी भी करेक्शन हो जाएगी सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू सो मच